Крышечки от пластиковых бутылок, просроченные батарейки и макулатура. В течение года ответственные жители Новосибирска собирали твердые коммунальные отходы, чтобы принять участие в акции «Мы за чистый город». Каких результатов достигли, узнала Светлана Шевченко. Общегородской конкурс «Мы за чистый город» проходит пятый раз. Проект стартует в апреле. До 1 декабря участники сдают втор сырье. Далее организаторы подводят итоги. Например, в этом году собрали 34 тонны. В конце года участников и лидеров сбора традиционно награждают. В этом году в конкурсе участвовали 99 учреждений мегаполиса. Детские сады, школы, коммерческие организации, инициативные группы. Создатели проекта «Мир порядка» не первый год в лидерах. Девушки бьют рекорды по сбору батареек. Мы участвуем в акции «Разрядка» уже третий год. И в этом году мы снова заняли первое место. То есть три года подряд занимаем первое место в номинации «Общественность». В этом году мы собрали 650 килограмм отработанных батареек. Основные места сбора у нас это в Октябрьском районе жилой комплекс «Европейский берег». Также есть точки сбора в нескольких школах, в Бердске, в Аскетиме и в области. Из отработанных батареек извлекают полезные элементы и, например, красят покрытие для детских площадок. В рамках конкурса проводят три акции. Участники разрядки собирают батарейки. Сторонники акции «Я выбираю лес» сдают макулатуру. Также действует благотворительное направление «Полезные крышечки». В этой акции особо отметили заслуги шестиклассника Максима Пушкарева. Юноша собрал более 15 килограммов крышек. Школьник увлек заботой об экологии свое окружение. Я, мама, папа, бабушки, дедушки, мамины коллеги там, и соседи. У нас там есть специальная корзинка, и там туда прям мешочками там, сортируем по цветам. А ты знаешь, на что эти крышечки потом идут, что с ними делают? Да, там бывают ручки делают, там еще что-нибудь. Лавочки вроде я видел, говорят, делают. С каждым годом статистика конкурса «Мы за чистый город» радует. Цифры растут. В этом году сдали более 8 тысяч крышечек на сумму 212 тысяч рублей. Эти средства пойдут на покупку слуховых аппаратов для детей с нарушениями слуха. Новосибирцы также сдали 17 тонн макулатуры и более 8 тысяч использованных батареек. Максимальное количество в каждой акции, кто занял за первое место, получает э, подарок это путешествие на теплоходе. Э, за второе место это билеты в зоопарк, ну и за третье это музей природы. Партнерами акции являются завод по переработке батареек да, о демеркуризации и непосредственно МУПС автохозяйства, которое осуществляет и предоставляет экомобиль для вывоза с учреждений и, соответственно, принимает на переработку э, макулатуру и э, крышки. Преимущество проекта в том, что новосибирцам не нужно самостоятельно доставлять собранное втор сырье в места переработки. Приедут, все взвесят и увезут. Сначала участники подают заявки на участие. Строится список участников, в котором делается ежемесячная рассылка. В рамках этой ежемесячной рассылки уже организации подают заявки на вывод втор сырья. К ним приезжает экомобиль, забирает. Я дальше составляю общую таблицу, все суммирую и в течение... Года, ежемесячно их оповещаю, в какие даты приедет автомобиль. В апреле 2023 года стартует очередной сбор в рамках конкурса «Мы за чистый город». Присоединиться к проекту можно в любой момент. Экология города в руках жителей. Светлана Шевченко, Алексей Баженов, Новости ОТС.